ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమ ఆధ్యాత్మిక విషయములు పుస్తక పఠనం అను అంశములో శ్రీ 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 యతీంద్రులు రచించినటువంటి మంత్రార్థము రెండు అను వ్యాసాంశము మన హృదయములలో భగవచ్చరణాగతి భావనను స్థిరపరిచే కొరకు రచించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వ్యాసాంశం ఇది శ్రీ సీతారామ యతీంద్రుల పాదపద్మములకు నమస్కరిస్తూ అనంతకోటి బ్రహ్మాండములను సృష్టించి పరిపాలించి సంహరించు సర్వజ్ఞుడు శక్తిమంతుడు ఆయన సర్వేశ్వరుడు ఒకడు కలడు అని సకల శాస్త్రములు ప్రతిపాదించుచున్నవి శాస్త్రములను ప్రమాణములుగా గొని జీవితములను భగవద్ అన్వేషణలోనే అంకితము చేసినటి మహాత్ముల అనుభవములు కూడా శాస్త్రముల ప్రతిపాదననే ఐక్యకంఠముతో బలపరచుచున్నది తను జీవితములను భగవద్ అన్వేషణలకే అంకితము నడిచిన వారిలో రెండు రకములైన వారు ఉన్నారు ఈ జీవితం ఉండగానే పరిపూర్ణ భగవద్ అనుభవం కలిగిన మహాత్ములు వీరు ఉత్తమోత్తమ శ్రేణికి చెందినవారు కొందరు జీవితం అంతయును భగవద్ అన్వేషణ కొరకే అంకితము చేసినను వారికి ఈ జీవితం ఉండగా భగవద్ అనుభవం కలగక జీవిత పతనానంతరము మాత్రము జన్మ రాహిత్యము కలిగి భగవద్ అనుభవమునకు పాత్రుల గుదురు వీరు కూడా ఉత్తమ శ్రేణికి చెందినవారే ఇంకా ఇతరుల విషయము ప్రస్తుత ప్రస్తుతం అప్రస్తుతం ఈ రెండు శ్రేణులలో మొదటి శ్రేణికి చెందిన వారందరూ భగవద్ అనుభవం పొందిన వారే కనుక వారి అనుభవము మాత్రం ఒకే విధముగా ఉండును అయితే ఆ అనుభవం మాటలలో చెప్పుటకు వీలు కానిది కనుక లోకానుగ్రహ బుద్ధితో లోకమునకు అందించుటకు ప్రయత్నించుట సమంజసము కనుక వారు అందరూ చెప్పునది ఒకటే అయినను ఆ చెప్పుట యొక్క బాహ్య రూపములలో భేదం మాత్రము భేదములు ఉండును కానీ సిద్ధాంతములలో మాత్రము భేదం ఉండదు ఇక రెండవ శ్రేణికి చెందిన మహాత్ముల సిద్ధాంతములలో కూడా భేదములు ఉండుటకు బాగుగా అవకాశం కలదు మొదటి వారు అనుభవం ఒకటే కానీ అది మనస్సునకు వాక్కునకు అందనిది కనుక దానిని మాటలతో చెప్పునప్పటికీ భేదములు తోచుటలో ఆశ్చర్యము లేదు కానీ జాగ్రత్తగా విచారించినచో అట్టి వారి సిద్ధాంతముల విషయములలో వారి సిద్ధాంతములను చెప్పునప్పుడు వారి వారి భాషా సామర్థ్యముల నైపుణ్యముల భేదములను ఏర్పడిన ఆ భేదములను తొలగించుకొని సిద్ధాంతములోని ఏకతను గ్రహించవచ్చును ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నను ఇది కష్ట సాధ్యమే కానీ అసాధ్యము మాత్రం కాదు రెండవ శ్రేణికి చెందిన సిద్ధాంతములే భిన్న భిన్నములుగా నుండును వారికి ఇంకను అనుభవము చిక్కలేదు కనుక తొందరపడే అధికారము రాకమునిపే పరమార్థ రహస్యములు లోకమునకు చాటుటకై ప్రయత్నించుటలో ఈ చిక్కులు ఏర్పడుచున్నవి ఈ పొరపాట్లు వారెందుకు చేయుదురు అని అడగవచ్చును వీరిలో అందరూ తెలిసి తెలిసి పొరపాటుకు పాల్పడిన వారే అని ఎవరును అనుకొందురు కాక అనుకొనకుందురు కాక ఎవరో కొంతమంది అట్టి వారున్ననో ఎక్కువ మంది నిష్కపట హృదయముతో చెప్పువారే భగవద్ అనుభవము పూర్తిగా అందువర అందువరకును కొన్ని కొన్ని అలవాట్లు వాసనలు పోవు అందులో ఒకటి తనకు తెలిసినంతలో ఇతరులకు చెప్పుట అన్నది ఇది మానవునికి చెరుపు కొరటకు అసాధ్య అసాధ్యముగా కనపడు సహజమైన స్వభావము ఈ అలవాటే పరమార్థమునకు కూడా సహజముగా వెంటపడుట వెంటపడుట కలదు దీనిలో గల ప్రమాదం ఏమంటే బుద్ధిని ఎంత సాత్వికంగా తయారు చేసుకునేను ఆ బుద్ధి ప్రకృతి పరిధులకు లోబడిన పరమార్థ జ్ఞానమునే అర్థం చేసుకొనగలదు కానీ ప్రకృతి పరిధులకు అతీతమైన పరమార్థమును ఈ బుద్ధి అర్థం చేసుకోనలేదు ఇది అనుభవమున తెలియవలసినదే అట్టి భగవత్ ప్రియులకు భగవంతుడే అనుగ్రహించి ఆ పరమార్థమును అర్థం చేసుకొనగల బుద్ధి అనుగ్రహించును ఆ బుద్ధిని అప్రాకృత బుద్ధి అని అందరు అట్టి అప్రాకృత బుద్ధి ప్రసాదింపబడిన మహాత్ములు మొదటి శ్రేణికి చెందినవారు మాత్రమే నిజమైన పరమార్థమును సంశయ విపర్యములుగా లేకుండా లోకమునకు అందించగలరు ఈ విధముగా పై రెండు శ్రేణులకు చెందిన వారును పలువురును వారు గ్రహించినది లోకమునకు అందించిన వారు కలరు వీరిలో కొన్ని కొన్ని సిద్ధాంతములు పరస్పర భిన్నములుగా ఉన్నవి వీరిలో ఎవరు మొదటి శ్రేణికి చెందిన వారు వీరిలో ఏ సిద్ధాంతం యథార్థమైన దాన్ని విచారించుట సామాన్య మానవులకు అలవి కాని విషయము అందువల్లనే ఎక్కువ మంది తాము అభిమానించిన సిద్ధాంతం మాత్రమే యథార్థమైనదని తదితరములన్నీ తప్పు సిద్ధాంతములని అనియో అభిమానించుకొని రజోగుణ తమోగుణములు పాల్పడి ఇతర సిద్ధాంతముల వారితో వాదోపవాదములు చేయుచు జీవితములను గందరగోళము చేసుకొని చున్నారు ఈ గందరగోళములు లేకుండా జాగ్రత్త పడుటకు మార్గమేమి అని ఆలోచించుకోవాల్సిన బాధ్యత 
నిజమైన ఆస్తికులకు అందరికి మీ ఎంతైనా కలదు ఏ సిద్ధాంతం మీద అర్థం ఏ సిద్ధాంతం మీద అర్థం కాదు అని తెలుసుకుంటకు సామాన్య మానవులకు సాధ్యమే అందువల్ల ఎవరెవరికి ఏ సిద్ధాంతం ఉంది నమ్మకము కలదో వారు వారు ఆ సిద్ధాంతములని ఆశ్రయించి ఆ సిద్ధాంతములకు సంబంధించిన మత ధర్మములను ఆచరణలో పెట్టుకొనట త్రికరణ శుద్ధిగా ప్రయత్నించు ఇతర సిద్ధాంతములను దూషించక శాంత జీవితము గడుపుకొనట ఏ కర్తవ్యము నా సిద్ధాంతమే సరైన సిద్ధాంతము అని తాను దృఢముగా నమ్ముట ఉత్తమమైన ధర్మమే కానీ దానితో ఇట్లు భావించుకున్నట నాకు అధికారం ఉన్నట్లే అందరికీ కలదు అని భావం కలిగి ఉండి అట్లు తమ తమ మతములందు అభిమానము కలిగి ఉన్న వారిని చూచి సంతోషించు చుండినచో ఆ అభిమానము సదభిమానమే పరమార్థమునకు ఉపయోగపడును లేక నా సిద్ధాంతమే సరి అయినది అనే అభిమానం మాత్రము కలిగి ఉండి దాని ధర్మంలోని ఆచరణలో పెట్టుటకే ప్రయత్నించక ఇతర సిద్ధాంతములను దూషించుచు ద్వేషించుచు ఉండినచో ఆ అభిమానము దురభిమానమై పరమార్థమునకు బలమైన ప్రతిబంధకము కాగలదు కనుక ప్రతి వారిని తమ సిద్ధాంతములే అందు దురభిమానము కాక సదభిమానములు కలిగి ఉండిన ఒక జన్మలో కాకపోయిన ఇంకొక జన్మలోనైనా పరమార్థమును పడేయగలరు ఐహిక జీవితంలో పరమార్థ సంబంధమైన ఏ ఒడిదొడుకులు లేక జీవితమును ధన్యము చేసుకున్నటకు ఇంతకంట మార్గం లేదు మన భారతదేశంలో ప్రధానముగా ద్వైతాద్వైత విశిష్టాద్వైతములు అనే మూడు సిద్ధాంతములు కలవు కదా ఇవి పరస్పర భిన్న మూలములుగా కనపడుచున్నవి అయినప్పుడు దీనిలో ఏదో ఒకటి ఏ సరి అయినది కావలేను మిగిలిన రెండును సరి అయినవి కాకపోలేను అయినప్పుడు ఈ మూడు సిద్ధాంతముల వారు కూడా మీరు చెప్పినట్టు తమ సిద్ధాంతముల మీద సదభిమానము కలిగి ఉండిన సరి అయిన సిద్ధాంతంలో ఉన్నవారికి తప్ప మిగిలిన వారికి ఎంత సవి సదభిమానం ఉన్నను మోక్షము పరమార్థం ఎట్లు లభించును అని ప్రశ్న రావచ్చును దీనికి నేను ఒక సమాధానం కుదుర్చుకుంటేను ఎంతకంటే మార్గం నాకు తోచలేదు మీరు అనుకున్నట్లు ఏదో ఒక సిద్ధాంతము సరి అయినది కావచ్చును ఎవరికీ సంబంధించిన సిద్ధాంతములు వారు ఇదే సరైనది అని విశ్వాసముతోనే అనుసరించదు దీని చేతనే మోక్షము లభించును కానీ తదితరముల చేత లభించదు అని కూడా నమ్ముదురు నమ్మవలేను కూడా ఎవరికి వారే మా సిద్ధాంతమే సరైనది మీరు తప్పు మీరందరూ మా సిద్ధాంతమే అనుసరించండి అని ప్రతి వారితోనూ అహంకారంతో వాదోపవాదములు చేయిచుండినచో ఇక తగాదాల కొట్లాటలు కాక ఫలితం ఏమి ఇంకేమీ ఉండదు కనుక నేను పైన రాసినది ఇక్కడ తగాదాలు లేకుండా శాంతియుతంగా నడుచుకుంటే ఉపాయం ఇక పరమార్థము విషయం ఈ సిద్ధాంతములన్నీ నువ్వు ఐహికముగా పాపములకు సంబంధించినవి కావు కదా ఆ పాపము చేరాదు అను నియమము అన్ని సిద్ధాంతములకు ఒకటే కదా కనుక ఏ సిద్ధాంతంలో ఉన్న నువ్వు ఐహికముగా ఏమీను నేరము కాదు పాపము కాదు అందువలన ఎవరికి పతనము కలగదు పాపము చేరాదు అను నియమము పాటించినచో సరి అయిన సిద్ధాంతములోని వారికైనాను ఈ మోక్షము గగన కుసుమమే పాపము చేరాదు అను నియమమును జాగ్రత్తగా పాలించుకొని తమ సిద్ధాంత ధర్మములను పూర్తిగా అవలంబించినచో సరి అయిన సిద్ధాంతములో ఉన్నవారికి ఆ జన్మయే కడసారి జన్మ ఇతర సిద్ధాంతముల వారు ఇట్లు నడుచుకునిచో పరమాత్మ దయాస్వరూపుడు కనుక వారిని మరుజన్మలో అయిన సరి అయిన సిద్ధాంతంలోనికి చేర్చి రక్షించు అందువలన జాగ్రత్తగా ఉన్నచో అందరూ ఒక జన్మ రెండు జన్మల్లో మోక్షం పొందుటకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆ పద్ధతి విడిచి సరి అయిన సిద్ధాంతంలో ఉన్నవారిని కూడా పతనమునొచ్చు అహంకారయుక్తములైన వాదోపవాదములతో పాడేపోట తెలుగు తక్కువ కాదా వాదోపవాదములు పనికిరావు అనినచో అహంకారయుక్తములైన వాదములు పనికిరావు అని మా అభిప్రాయం ప్రతి సిద్ధాంతము వారు వారి వారి సిద్ధాంతములకు సంబంధించిన వ్యక్తులకు తమ తమ సిద్ధాంతముల గురించి చెప్పరాదని కాదు అట్లు చెప్పుకుని వచ్చును శ్రోతలకు సంశయ విపర్యయములు లేకుండా జ్ఞానము స్థిరపడుటకు వారి ప్రశ్నలు వేయుటైను బోధకులు సమాధానం చెప్పుటైను అత్యంత ఆవశ్యకములు ఆ సందర్భములో శ్రోతల సందేహ నివృత్తి కొరకు చెప్పునప్పుడు వేషభావముతో కాక శ్రోతలకు తెలియుటక ఇతర సిద్ధాంతముల ఖండన రావచ్చును అది కూడా సమంజసమును ఆవశ్యకమును కూడా ఇంతేకాదు ఇతర సిద్ధాంతముల వారు కూడా పరస్పరముగా హృదయములు కలుపుకొని అహంకారయుక్తమైన అభిమానమునకు పాల్పడక సత్యము తెలుసుకొనటకై సాత్వికమైన చర్చలు కొనసాగించుకొని వచ్చును అప్పుడు కూడా ఖండనలు రావచ్చును ఇది తమ తమ అభిప్రాయములు వ్యక్తం చేయుటకే కానీ ద్వేషము చేత కాదని తెలుసుకొని రజోగుణాదులకు పాల్పడకుండా ఉన్నచో అది కూడా పనికిరానిది కాదు ఇప్పుడు ఈ వ్యాసములు శ్రీమద్ రామానుజ సిద్ధాంతములకు సంబంధించిన రహత్రయం రహస్యత్రయం అనబడు శ్రీ నారాయణాష్టాక్షరి మహామంత్ర ద్వయ చరమ శ్లోకములకు సంబంధించినవి వీటి యొక్క అర్థములు తెలుసుకున్నట ముముక్షువులకు అత్యంత ఆవశ్యకమని 
ఈ సిద్ధాంతం యొక్క అభిప్రాయం యథార్థమునకు ముముక్షువు అను శబ్దములో ఒక మతమునకు సంబంధించిన వాడనే అర్థము లేదు మోక్షము కావలేను తీవ్ర కాంక్ష గల ప్రతివారును ముముక్షువులు అందువలన ముముక్షువు నాస్తికుడు అనుటకు వీల్లేదు ఆస్తికుడై తీరవలేను అంతే ద్వైతము అద్వైతము విశిష్టాద్వైతము అని తర్వాత పేర్లు పెట్టుకుని వచ్చును మూల శాస్త్రములలో మోక్షము పొందుటకు ఉపాయము మాత్రము చెప్పబడినది ఆ శాస్త్రములలో చెప్పబడిన ఉపాయము యొక్క స్వరూపమును నిర్ణయించుకొనటలో పరమాత్మ స్వరూపమును నిర్ణయించుకొనటలో వారి వారి బుద్ధి నైపుణ్యతను బట్టి సామర్థ్యమును బట్టి వారి వారికి అర్థమైనట్లు చెప్పుకొని వారు చెప్పుకొనినారు అందువలన అన్నీను వేర్వేరు రూపములలో తయారైనవి అట్లు బహిర్గతమైన వాటి స్వరూపములను బట్టి మాది ద్వైతము అని మాది అద్వైతము అని మాది విశిష్టాద్వైతము అని నామకరణములు చేసినారు వీరందరూ ఇన్నీను వేరువేరుగా గ్రహించినది ఒకదానినే ఒకే దానిని ఇట్లు వేరువేరుగా చూచుట ఎందువలన జరిగినది అంటే ఇది ఎప్పుడు ప్రారంభమైనదో తెలియదు కానీ ఈ మూడు పేర్లతో మూడు సిద్ధాంతములుగా తయారైనది తర్వాతి వారు ఎవరు ఏ సిద్ధాంతంలో ఉన్నారో వారు స్వతంత్రముగా ఆలోచించుకున్నటకు గ్రహించుటకు అధికారము లేక వారి వారి సిద్ధాంతములనే పట్టుకొని శాస్త్రములను చూచుట జరుగుచున్నది పరమత ద్వేషముగా పరిణమించకుండా ఉన్నంత వరకు ఇది కూడా సమంజసమైనదే ఉన్నదొక్క బ్రహ్మమే ఇంకా ఏమేను ఎంత మాత్రము లేదు అని ముందే పరిపూర్ణమైన అధ్యవసాయము నుండి శాస్త్రములను పరిశీలించుట చేత మోక్షోపాయము వారికి ఒక రకముగా కనపడినది బ్రహ్మము జీవులు ప్రకృతి అని మూడు తత్వములు ఉన్నవి అని పరిపూర్ణమైన అధ్యవసాయం ఉండి శాస్త్రములను పరిశీలించుట చేత మోక్షోపాయమే వీరికి ఇంకొక రకముగా కనపడినది ఇట్లే ద్వైతులకు శాస్త్రములలో మోక్షోపాయము ఒకటే చెప్పబడి ఉన్నది అని మాత్రం వీరందరికీ నమ్మకం కనుకనే మాదియే యథార్థము అంటే మాదియే యథార్థము అని వాదములు వాదములు బయలుదేరినవి ఇప్పుడు ఈ రహస్య త్రయము విశిష్టాద్వైతమునకు సంబంధించినదిగా ప్రచారములో ఉన్నది కానీ వీరి అభిప్రాయంలో ఈ రహస్య త్రయము దీని చేత తెలుపుబడి జ్ఞానము శాస్త్రములలో చెప్పబడిన సత్యం పేరు ఏది పెట్టినను ఇది శాస్త్రములలోని యథార్థమైన సారతమే ఇది ఎట్లు అనున్నది ఈ వ్యాసములలో సందర్భానుసారంగా అచ్చటచ్చట నిరూపించబడును శ్రీమద్ రామానుజ సిద్ధాంతము వారు దీనిని సమర్థించుకుని విధానం బ్రహ్మము జీవులు ప్రకృతి అను తత్వములు అనాదిగా ఉన్నవి ఇవి ఒకప్పుడు పుట్టినవి కాదు ఒకప్పుడు నశించినవి కావు పుట్టినది నశించినది జడ చేతన యుక్తమై నామరూపాత్మకమై కనపడు ఈ జగత్తు యొక్క నామరూపములే ఈ నామరూపములే జగత్తు అందులు ఈ జగత్తు పుట్టుచుండును నశించుచుండును క్షరాత్మానా భీషతే దేవ ఏక క్షరతత్వమును ఆత్మతత్వమును ఈ రెంటినీ పాలించేవాడు దేవుడొకడున్నాడు అని శృతి చెప్పుచున్నది దీని అందు విశ్వాసం ఉన్నవారికి బ్రహ్మస్వరూపమేమి జీవస్వరూపమేమి ప్రయోజనమేమి ఉపాయమేమి ప్రతిబంధకమే ఏవి మొదలగు జ్ఞానము కావలేను దీనినే అర్థపంచక జ్ఞానం అందురు ఈ పేరాను మరొకసారి పఠిస్తాం దీని అందు విశ్వాసం ఉన్న వారికి బ్రహ్మస్వరూపమేమి జీవస్వరూపమేమి ప్రయోజనమేమి ఉపాయమేమి ప్రతిబంధకము లేవు మొదలగు జ్ఞానము కావలేను దీనినే అర్థపంచక జ్ఞానం అందురు విత్తనములలో వృక్షస్వరూపమంతయు ఇమిడి ఉన్నట్లు ఈ సంపూర్ణ జ్ఞానమంతయు ఈ రహస్యత్రయములో ఇమిడి ఉన్నది కనుక ముముక్షు ఈ రహస్యత్రయ జ్ఞానమును తప్పనిసరిగా పొంది తీరవలేను ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమ